็นคนออกแบบตัวหนังสือแต่ว่าเราเป็นคนที่ใช้ตัวหนังสือเป็นเป็นเหมือนเครื่องมือในการทํางานโดยส่วนใหญ่แล้วก็จริงๆเคยเคย,เคยคุยกับนักศึกษาหลายคนไว้ว่าอพอมาพูดถึงประเด็นในในเรื่องของงานออกแบบที่มีบุคลิกแบบไทยเนี่ยผมผมยังเชื่อว่าตัวหนังสือภาษาไทยอ่ะเป็นอาวุธหนักตัวหนึ่งที่ที่ไม่ว่าตัวยุคสมัยมันจะมันจะผ่านไปยังไงสไตล์ที่รับอิทธิพลมาจากตะวันตกหรือประเทศอื่นๆเนี่ยจะเข้ามาหล่อหลอมแล้วสร้างอิทธิพลกับนักออกแบบไทยอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันจะถูกมันจะถูกปรับเข้าหาบุคลิกบางอย่างของเราโดยที่เรามีเครื่องมือเครื่องมือหลักของเราอยู่เพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าตัวหนังสือไทยเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญมากต่อการเดินทางร่วมไปกับยุคสมัยต่อให้มันจะเป็นโลกาที่วัดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ใจที่ตัวหนังสือไทยมันยังมีวิวัฒนาการพัฒนาตัวเองต่อไปคู่กับความเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยลักษณะเฉพาะบางอย่างมันจะยังมันจะยังอยู่ซึ่งซึ่งตรงนั้นมันเป็นตระกูลมันคืออาวุธหนักพอมันเป็นอาวุธที่สําคัญหรือว่าเครื่องมือที่สําคัญเราก็เลยค่อนข้างที่จะพยายามที่จะเข้าใจมันในการใช้แล้วก็ท้ายที่สุดก็คือพยายามจะมองมันไปข้างหน้าว่าเราจะใช้มันอย่างไรอันนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมเริ่มกลับมาดูความเป็นมาประกอบกับที่สายส่วนตัวชอบชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบเรื่องชอบเรื่องเกล็ดนะครับเรื่องความเป็นมาอะไรเนี่ยทำให้พอเราไปดูเกี่ยวกับความเป็นมาของตัวอักษรมันก็ทําให้มิติในการใช้ตัวหนังสือเราหรือว่าการเลือกเนี่ยมันมันมีมันมีมิติในการเลือกมากขึ้นเราเล่นอย่างนั้นดีกว่าเดิมทีสมัยเราทํางานใหม่ๆเราอาจจะเลือกจากคาแรคเตอร์หรือบุคลิกในเชิงกายภาพของมันเช่นตัวหนังสือหน้าตาแบบเนี้ยมันเข้ากับงานหรือคอนเทนต์ที่เราอยากจะเสนอไปแต่พอเรารู้เรื่องราวอยู่กับมันเนี่ยบางทีเหตุผลในการเลือกของเราเนี่ยก็จะมีช่องทางในการเลือกอื่นเพิ่มขึ้นอีกเช่นเราเลือกตัวหนังสือตัวนี้เพราะความเป็นมาของมันหรือว่าเส้นทางเดินของมันว่ามันมันมันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรสภาพแวดล้อมอะไรทําให้มันเกิดขึ้นแล้วก็มันถูกมันถูกนําไปแสดงบทบาทในแง่ไหนมาบ้างซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าท้ายที่สุดไทเฟสหรือไทเฟสมันไม่ได้มามีบุคลิกของมันเพียงเพราะแค่ว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรแต่ว่ามันมันขึ้นอยู่กับว่ามันถูกนําไปเล่นบทบาทอะไรบ้างในอดีตซึ่งซึ่งมันก็ทําให้ให้ให้เราเองมีความมีช่องทางแบบนักเล่นมันไม่ถึงนะมีช่องทางในการตัดสินใจมากขึ้นว่าเราจะมีความคิดเห็นหรือท่าทีอย่างไรต่อการใช้โดยหนังสือสักตัวนึงรวมไปถึงมันทําให้เกิดรูปแบบการใช้ใหม่ๆด้วยที่ที่บางทีเราอาจจะมองมันมากกว่าตัวกายภาพของมันพอเราไปเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยดีด้วยด้วยวิธีไม่ใช่วิธีท่องจําว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อปีนี้แล้วโดยใครแค่นั้นแต่เราไปดูว่าเราไปดูเราไปได้รับรู้มาว่ามันเกิดขึ้นเพราะด้วยเหตุเหตุผลและบรรยากาศโดยโดยรอบเนี่ยอย่างไรเราก็จะทําให้เห็นว่างานออกแบบหนึ่งชิ้นเนี่ยมันประสบความสําเร็จด้วยอะไรบ้างในฐานะนักออกแบบเราก็จะเราก็จะมองมันออกไปนอกเหนือจากตัวงานออกแบบเท่านั้นจะเห็นงานบางชิ้นบางทีเราเราเราสมัยเราเป็นเด็กๆเรายังว่าไม่เห็นมันจะไม่เห็นมันจะดูดีอะไรมากขนาดที่ผลที่มันได้รับความสําเร็จนั้นอย่างเช่นว่ามันอาจจะดูเรียบง่ายมากหรือดูอะไรมากแต่ขณะเดียวกันเราย้อนกลับไปดูในอดีตหรือว่าในดูในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งใหม่มากของของในยุคนั้นนั่นก็แปลว่าคนในปัจจุบันอาจจะเห็นงานที่ถือว่าเป็นงานที่เปลี่ยนโลกเนี่ยเป็นรู้สึกธรรมดากับมันเพราะว่าคนในยุคเราก็จะรู้สึกธรรมดากับเรื่องบางเรื่องที่มันเพราะเราก็เดินหน้าเดินหน้ามาไกลแล้วเพราะนั้นในตัวปัจจัยรอบรอบรอบเนี่ยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องเทคโนโลยีคนพฤติกรรมสังคมการเมืองต่างๆเนี่ยมันก็มันก็จะย้อนให้เรากลับมามองในตอนปัจจุบันว่าเราทํางานชิ้นหนึ่งเนี่ยเราได้เราได้สำรวจสิ่งเหล่านี้ไปด้วยเพื่อที่จะหาว่างานของเราเนี่ยมันพอจะวางลงไปในเวลาณปัจจุบันได้หรือเปล่ามันทําให้เราเรียนรู
้ไปไอตัวกลไกของการประสบความสำเร็จในงานออกแบบชิ้นหนึ่งด้วยนอกเหนือจากตัวตัวแบบ